ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மறுபடியும் ஒரு ரொட்டீன் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக உள்ள ரொட்டீன் விளாக் மாதிரி தான் இதில் என்ன அப்படி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சத்தான ஒரு பிரேக்ஃபஸ்ட் ரெசிபி வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது போக ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியும் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் குட்டீஸ் வந்து மெஹந்தி கேட்டாங்க அது ரம்ஜான் டைம்ன்றனால கடையில் எதுவும் வாங்காமல் நம்ம வீட்லேயே வந்துட்டு செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் அதுவும் எப்படி செய்கிறதுன்றத வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி வந்து இன்றைக்கி அவல் வச்சு தான் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி அவலை வச்சு நான் தோசை வந்து செய்ய போகிறேன் அந்த அவல் மட்டும் இல்லாமல் இது கூட நிறைய வெஜிடபிள்ஸும் கூட சேர்த்து நான் வந்து தோசை செய்ய போகிறேன் வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்றதை முதல்ல பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு முக்கால் கப்பு போல் அவல் எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து வெள்ளை அவல் தான் மட்டை அரிசி அவல் இருந்துச்சுன்னா அது கூட எடுத்துக்கலாம் அது இன்னுமே சத்து அதிகம் அதில் இந்த அவலில் வந்து கொஞ்சம் தூசி மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை ஒரு தடவை தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிறேன் இந்த நம்ம கழுவுறதுக்கு ஊற்றுற அந்த தண்ணியிலே வந்து இந்த அவல் நல்லா நனைஞ்சு ஊறிடும் ஏன்னா இது லேசான அவல் இதுவே இந்த மட்டை அரிசி அவள் சகப்பரிசி அவள்னு சொல்லுவோம்ல அது வாங்கினோம்னா அது ஊறுறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும் நான் இன்றைக்கி இதில் தண்ணி எதுவும் ஊற்றலை அந்த அலசின தண்ணியிலே அது ஊறிடுச்சு இப்போ நான் எவ்வளோ அவல் எடுத்துருக்கணும் அதே சேம் அளவுக்கு வந்து ரவை எடுத்துக்கிறேன் அரை கப்பு வந்து அவல் எடுத்தோம்னா அதே அரை கப்பு அளவுக்கு ரவை வந்து எடுத்துக்கணும் இதையும் வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி அது கூட நல்லா சேர்த்து பிசைஞ்சு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஊற வச்சிடுறேன் அப்படியே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே ரெஸ்ட் கொடுத்துடலாம் இப்போ நான் சேர்த்துருக்கிற இந்த அவல் வந்து மிஷின் அவல் இதே கைக்குத்தல் அவலாக இருந்ததுன்னா அதில் இன்னுமே சத்து நாங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அப்போ தான் அம்மாலாம் வந்து வீட்டில் தான் அவல் வந்து செய்வோம் நிறைய ப்ராசஸ் எடுக்கும் அதுக்கு வந்து ஆனால் இப்போது கடையில் ஈஸியாக கிடச்சிருது மிஷின் அவல் இந்த அவல் தோசையில் சேர்க்கறதுக்காக நான் ஒரு அரை கேரட் வந்து திருவி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் நிறைய போட்டாலுமே இதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு அரை உருளைக்கிழங்கு வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன் பச்சை உருளைக்கிழங்கு தான் அதை துருவி எடுத்திருக்கேன் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கும் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் முட்டைக்கோசு இருந்ததுன்னா அதையும் இந்த மாதிரி சின்னதாக திருவி சேர்த்துக்கலாம் பீட்ரூட் கூட கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா திருவி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தயிர் போட்டிருக்கிறேன் இது புளிக்காத தயிர் அதனால் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் புளிச்ச தயிராக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் போதும் இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு பைண்டிங்காக வந்து சேர்க்கணும் இந்த கடலை மாவு இல்லைன்னாலும் ஒரே ஒரு முட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் நான் முட்டை இருக்குது பட் ஆனால் கடலை மாவு தான் இன்றைக்கி சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கேன் நல்ல வாசனை கிடைக்கும் இதை இப்போ நல்லா தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அடை மாவு பதத்துக்கு வந்து கலந்து வச்சுக்கலாம் இதில் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போடணும் நான் வந்து பச்சை மிளகாய் இல்லாதனால கொஞ்சம் போல் மிளகா பொடி வந்து போட்டிருக்கிறேன் இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் பசங்களுக்கு கொடுக்குறனால வாயில் எதுவும் தட்டுப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக இப்போ இது அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஊற வச்சுட்டு உடனே ஊற்றிடலாம் நல்லா அந்த அடை பதத்துக்கு தான் வரும் ரொம்ப வந்து தோசை மாதிரி இழுக்க வராது அடை எப்படி ஊற்றுவோமோ அந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்துடலாம் டேஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் நெய் போட்டு எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் இல்லை நெய் எது வேணாலும் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துடணும் ஏன்னா நம்ம காய்கறி எல்லாமே பச்சையாக சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா கொஞ்சம் அடுப்பை மீடியமில் வச்சு வேக வச்சு எடுக்கணும் சூப்பரான நல்ல சத்தெல்லாம் நிறைஞ்ச நம்மளோட அவல் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இது அவல் தோசைன்னு சொல்லலாம் இல்லை அவல் அடைன்னு சொல்லலாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே அடை தோசை மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி தான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு எதுவும் தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து தேவையில்லை இருந்தாலும் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டே
இந்த மாதிரி ஃபேமிலியோட ஒரே தட்டில் சுற்றி வட்டக்கூட்டம் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்றதே ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சின்ன பிள்ளையில நானும் என் தம்பியும் வந்து ஒரே தட்டில் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நாள் வரையிலுமே அப்படி தான் சாப்பிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்னோட பசங்களையும் நான் வந்து அந்த மாதிரியே தான் பழக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அப்படியாவது ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு உள்ள அதிகமாக போவோம் எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிடும்பொழுது இப்போ காலையில் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு நான் வந்து இன்னைக்கு அகர் அகர் புட்டிங் வந்து செய்ய போகிறேன் மேங்கோ புட்டிங் தான் செய்ய போகிறேன் மேங்கோ வித் கோகனட் வச்சு இப்போ வந்து நல்ல மாம்பழ சீசன்ல அதனால இங்கெல்லாம் நிறையவே மாம்பழம் நல்லா கிடைக்குது இந்த சீசனை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டா தான் என்னென்னலாம் மாம்பழத்தில் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து செஞ்சு சாப்பிட வேண்டியதான் இன்னைக்கு அதனால தான் நான் வந்து மாம்பழ புட்டிங் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒரு மாம்பழத்தை வந்து நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இது மேங்கோ பாதாமின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினது இது ரொம்பவே இனிப்பாக இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு இதோட தமிழ் பேர் வந்து பங்கனப்பள்ளின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாம்பழம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாம்பழத்தோட பேர் எனக்கு வந்து சரியா தெரியல நீங்க யாராவது தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா மீன் மாம்பழம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஊர் பேர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கிறதுனாலதான் அது அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு வாங்குறதுக்குள்ள படாத பாடம் ஆயிடும் இப்ப நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து காய வச்சிருக்கிறேன் அதோட அந்த மாம்பழம் வந்து கொஞ்சம் பீஸ் மட்டும் நான் டெக்கரேஷனுக்காக வச்சுட்டு சென்டர் லேயர் ஒண்ணு செய்ய போறேன் அதுக்காக கொஞ்சத்தை வச்சுட்டு நான் மிச்சத்தை வந்து நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணிக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நான் வந்து அகர் அகர் சேர்த்துருக்கேன் இந்த அகர் அகர் வந்து கொஞ்சம் கூடிட்டாலும் இந்த ஜெல்லி வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாயிரும் அதே ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஷேப்புக்கு கிடைக்காது கொஞ்சம் லிக்விடு ஃபார்ம்லேயே இருக்கும் கரெக்டான அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கணும் இப்போ நான் இனிப்பு வந்து ஒரு கால் டம்ளருக்கு கொஞ்சம் மேலே எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மாம்பழம் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் நல்ல இனிப்பாக இருந்தது அதே இது மாம்பழம் கொஞ்சம் புளிப்பு அதுக்கு இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சீனி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாம்பழ இப்போ அரைச்சதை வந்து நான் இதில் ஊற்றிக்கிறேன் அந்த அகர் அகர் கரைஞ்சோடனே கொஞ்சம் திரிஞ்சாப்பில் வரும் அதுக்கு நம்ம கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருந்தோம்னா ஈக்குவலாக வந்துடும் இப்போது ஓரளவுக்கு கிண்டி எடுத்தோன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அடுப்பில் வச்சு கிளறிட்டு அதை வந்து நான் இப்போ டப்பாவில் ஊற்றிடுறேன் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணோம்னா சீக்கிரமாக செட் ஆகிடும் இதே ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சோம்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நான் அடுத்த லேயர் வந்து செய்கிறதுக்காக நான் வந்து அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது செட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த லேயர் வந்து போட முடியும் நான் இப்போ அடுத்த லேயருக்கு வந்து அரை கிளாஸ் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் அகர் அகர் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு இனிப்பு வந்து சேர்த்துருக்கேன் இதை அப்படியே மட்டும் காய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் அது கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து மேலே ஊற்றி செட் பண்ண போகிறேன் அந்த மேங்கோ புட்டிங் ஏற்கனவே ஊற்றி வச்சது வந்து நல்லா செட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச உடனே கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் அதிலே வந்து செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது மேலே நான் இந்த லிக்விடை ஊற்றிட்டு அதில் வந்து இந்த மாம்பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன பீஸாக அதை இதில் போட்டு நான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அந்த சென்டர் லேயரில் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாம்பழம் கட் பண்ணி போட்டது வந்து தெரியும் அதுக்காக இந்த இது போடுறேன் இதையும் மறுபடியும் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த லேயர் வந்து தேங்காய் பால் வந்து சேர்க்க போகிறேன் அதுக்கு நான் அரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அரை டம்ளர் தேங்காய் பால் அளந்து வச்சுருக்கிறேன் மொத்தத்தில் ஒரு டம்ளர் கணக்கு அதுல இந்த அளவுக்கு வந்து அகர அகர் சேர்த்துக்கிறேன் என்னோட கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரைக்கை அளவு இருக்கும் அந்த அளவு கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு சீனி போட்டுக்கிறேன் இதுல இப்ப நான் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கத வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா திக்கான பால் தான் தேங்காய் பால் சூட்டுல ஊத்துனா எங்க திரிஞ்சிருமோன்ட்டு வந்து நினைக்க வேணா தெரியாது தேங்காய் பாலையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு அடுப்புல கிளறினா போதும் ரெடி ஆயிரும் அப்புறம் அது மேல ஊத்தி செட் பண்ணிக்கலாம் சரியாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேயே வந்து செட் ஆகிடுச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருந்தேன் இப்போ அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு நான் பீஸ் போட்டுக்கிறேன் நம்மளுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து பீஸ் போட்டுக்கலாம் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வந்து அந்த தேங்காய் பால் ஊற்றின பாட்டு தான் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வந்து மாம்பழம் ஊற்றியிருந்ததான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறத மட்டும் பிரித்து எடுத்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிற தேங்காய்
பாப்பா வந்து ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்தா எனக்கு இது செஞ்சு கொடுமா ஜெல்லி செஞ்சு கொடு வீட்டுல அப்படின்னு இன்னைக்குதான் அதுக்கான நேரம் எனக்கு கூடி வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இதை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே ரெண்டு பேரும் எப்ப ரெடி ஆகும் எப்ப ரெடி ஆகும்னு என் காலையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருந்தானுங்க செஞ்சு கையில கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு பீஸ் கூட உருப்படியா சாப்பிடல ஆஹ் ஒன்றரை ஒரு பீஸ் தான் சாப்பிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் போதும் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டானுங்க இப்படிதான் சின்ன பிள்ளையில நம்மளும் அப்படிதான் ஏதாவது ஒரு பொருளை கேட்டு அடம் பண்றது அதுக்கு வா கைக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல உள்ள ஆசையே போயிடும் அந்த மாதிரி ஆனா ரொம்ப டேஸ்டா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த தேங்காய் பால் தான் அவ்வளவு நல்ல டேஸ்ட் கிடைச்சது அந்த நடுவுல ஒரு பார்ட்டு ஊத்தணும் இல்லையா அதுல அந்த டிரான்ஸ்பரண்டா தெரியுது பாருங்க அந்த நம்ம போட்ட மேங்கோ பீஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு நல்லா அழகா இருக்குது அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு சாப்பிட்டதுக்கு இந்த வெயிலுக்கு அதுக்கும் நல்லா குழு குழு குழுன்னு இருந்துச்சு வயிறு வரைக்கும் தொண்டையில இருந்து வயிறு வரைக்கும் அப்படியே ஜிலோன்னு இருந்தது காலையில சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே அடுத்து பேக் டு பேக் மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தாலே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜல்லி செய்ய சொன்னானுங்க அந்த ஆசை போயிடுச்சு அடுத்து மதியான சாப்பாடு சமைக்கணும்னா நான் ஸ்டாப்பா என்னோட ஒர்க் அடுத்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மீன் குழம்பு தான் வச்சேன் இன்னைக்கு ஆஹ் மீன் வறுவல் பண்ணிட்டு அதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணேன் அப்படியே எடுத்து இந்த மீன் ரோஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கிறேன் அந்த ரெசிபியோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு கீழே தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க இந்த மீன் ரோஸ்ட் நம்மளுக்கு எப்பெல்லாம் கை கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் வறுவல் பண்ணும்பொழுது நம்ம உப்போ காரமோ கூடவோ குறைச்சா ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வறுவலை இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ டேஸ்ட் நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம அட்டகாசமா இருக்கும் நம்மளும் கெத்தா சொல்லிக்கலாம் இன்னைக்கு மீன் ரோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு காயா 
மதியானம் சாப்பாடெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்னோடய கிளீனிங் வேலையை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் கிச்சனுக்குள்ளே அப்போ வெளியில் ஜன்னலில் எட்டி பார்த்தா இந்த புறா வந்து வெயில் தாங்காமல் அப்படி கிருகிறத்து போய் நின்றுட்டு இருந்துச்சு சரி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு அதான் சரி தண்ணி வைக்கலான்ட்டு தண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் You want water? Hey, come on, yeah. Hey, what are you doing? Why are you doing this? You're sharp. You're sharp. காலம்பர நான் எந்திரிச்சோடனே இந்த பக்கம் பூராலாம் நிறைய நிற்கும் நான் வந்து அந்த ஜன்னல் கதவை அப்படி திறந்தோடனே எல்லாம் கடகடன்னு பறந்து ஓடி போயிடும் ஆனால் இந்த புறா வந்து அவ்வளோ நேரம் நின்றுட்டு இருக்குது அதனால் பறக்க முடியல அதுக்கு அவ்வளோ மயக்கம் அந்த வெயிலில் அதான் சரி கொஞ்சம் தண்ணி வச்சாவது குடிக்குமான்ட்டு தண்ணி வச்சா அது குடிக்க வரல என்னையை பார்த்து பயந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சரி அது மேலே கொஞ்சம் தண்ணி எழுதி தெளிச்சுட்டு இருந்தேன் அது அப்படியே கூலிங்காக இருக்கும் போல இருக்கு அதுவும் சரி நல்லா தெலுங்க தெலுங்கன்னு வாங்கிக்கிட்டு இருந்தது சரி வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே போய் உட்கார ஒன்று போனால் பாப்பா ஏதோ படம் பார்த்துருக்கும் போல இருக்கு அதில் ஏதோ மெஹந்தி போட்டிருப்பாங்க போல எனக்கும் இப்போவே மெஹந்தி வாங்கிட்டு வா இப்போவே வந்து வை அப்படின்ட்டா அவளுக்கு ஆதா இப்போ நான் வந்து மருதாணி காய்ச்சிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மருதாணி காய்ச்சிறது வந்து நாங்கள் சின்ன பிள்ளையில் வந்து செஞ்சது அப்போலாம் வந்து விறகடுப்பில் தான் செய்வோம் நெருப்பு வந்து சமைச்செல்லாம் முடிச்சிருவாங்க வீட்டில் அப்போது தணல் கிடக்கும்ல அதில் போயிட்டு இந்த தகரட்டின் டப்பா வச்சு காய்ச்சுவோம் சூப்பராக இருக்கும் அப்போ காய்ச்சினது அதுக்கப்புறம் பேக் டு இப்போ தான் வந்து காய்ச்சினேன் ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு சரி சரியாக வருமா வராதா அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியல ப்ராசஸும் கொஞ்சம் மறந்து போயிடுச்சு அதனால தான் நான் வீடியோ எடுக்கலாம் ஆனால் சூப்பராக வந்திருந்தது நல்லா பர்ஃபெக்டாக கலர் பிடிச்சிது நான் உங்களுக்கு இதை அடுத்த டைமில் ஒருக்கா வீடியோவில் போடுறேன் இது அழிஞ்சிடுச்சுன்னா நாங்கள் மறுபடியும் காய்ச்சி வைப்போம் அப்போ உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து அதில் குங்குமம் லைட்டாக கலந்துட்டு அதை வந்து வைக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு பத்து அஞ்சு நிமிஷம்லேருந்து பத்து நிமிஷம் தான் எடுக்கும் காய்ச்சிறதுக்கு அவ்வளோதான் எடுக்கும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் இது வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்போம் 
அப்போல்லாம் வந்து ஸ்கூல் டான்ஸு இல்லை ஃபங்க்ஷனு அதனாலலாம் இந்த மாதிரி தான் காட்சி வைக்கிறது மெனக்கட்டு ஒரு குரூப்பாக திரியுறது இதுக்காகவே டிசைனை கட்டு நல்லா இருக்கா டிசைனு இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் என்டர்டைன்மெண்ட்டாகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம வேற ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம் நன்றி என்னமோ சொன்னி அப்படியே கடையில் வாங்குற மாதிரி தான் நீ அப்புறம் எந்த மாதிரி தானி வைக்கணும் கொரோனா கா வைக்க கூடாதா இல்ல கெமிக்கல் வைக்க கூடாதா கரெக்டா சொல்லு கொரோனா கா வைக்க கூடாதா இல்ல கெமிக்கல் சேர்த்திருப்பாங்கன்னு வைக்க கூடாதா கடையில வாங்குற மாதிரி தானே சும்மா நல்ல வைக்கலாமா கடையில வாங்குற மாதிரி தானே சரி கெமிக்கல் சேர்த்துருந்தா என்ன ஆகும் வச்ச பூச்சி வருமாட்டோம்